साधारणत तब सब समय सुविधा इन देंस चोखेटिन डाक्तर परीक्षार समय घूर धारित उटवर्ड्स छिद्रेतरे एम कान मेटालिक और 
মেটালিক ছাড়াও কিন্তু প্লাস্টিকের অরাল স্পেকুলাম আছে সেই জন্য অরাল স্পেকুলাম বিভিন্ন টাইপ আছে আমরা এখানে মেটালিক অরাল স্পেকুলাম এর কথাই বলবো যে এটা ইন্ট্রোডিউস করার সময় খুব জেন্টলি কারণ পেশেন্ট যেন বিরক্ত না হয় কারণ অনেক সময় যদি ফারাঙ্কল থাকে অটাইটিস এক্সটার না থাকে তাহলে কিন্তু পেইনফুল কন্ডিশন হয় অথবা বাচ্চারা বা অনেক সময় দেখা যায় কিছু পেশেন্ট ওভার সেন্সিটিভ ওনারা অল্প একটু টের পাইলেই ও হু করে উঠে এমনি এগুলো আমরা অবজার্ভ করেছি অনেক বছরে যে কিছু ব্যথা পায় নাই পরে জিজ্ঞেস করলাম আপনাকে ব্যথা পাইছেন বলে যে না তারপরে তো হু করলেন যে ওনারা হু করেন কাজেই আমাদেরকে খুবই জেন্টেল হইতে হবে এই ব্যাপারটাতে তারপরে আমরা যখন ভিতরে দেখলাম তারপরে প্রবুইথ কটন উল বাই জফসন হর্ন প্রো জফসন হর্ন প্রবুইথ উল ক্যারিয়ার এটা একটা ইয়েন্টির ইনস্ট্রুমেন্ট আমরা ইনস্ট্রুমেন্টে দেখিয়েছি এটা একটা সিম্পল রড এটার এক মাথা খাস কাটা আছে আর এক মাথা এটা রিং আছে এটাকে একটা হলো প্রো ব্যান্ড আর একটা হলো কি বলে যে কটন উল পেঁচানোর মতো জফসন প্রবুইথ উল ক্যারিয়ারের কাজেই এটা আমরা উল দিয়ে পেঁচাইয়া এটাকে আমরা কানের ভিতরটা দিয়ে দেখবো যে ডিসচার্জ আছে কিনা এবং ডিসচার্জ আমরা দেখবো যদি একটু ওয়েট দেখি এটা একটা ফরমেট যে আমরা কানের ভিতরে দিয়ে যদি অনেক সময় দেখা যায় কোলেস্ট্রেটমা উপরে ছোট দেখা যায় না কিন্তু কানের ভিতরে এটা আনলে ওটা থেকে স্মেল নিতে হবে ডিসচার্জ থাকলে তো খুবই ভালো ডিসচার্জ না থাকলেও এটা স্মেল আমাদের নিতে হয় আহ দা টিপ অফ দি প্রো এরপরে খুব ইম্পর্টেন্ট এটা যে থ্রি ডি টেস্ট ডু থ্রি এফ টেস্ট কানের ভিতরে তো দেখতে আসছি এমনি দেখবো আর স্পেকুলাম দিয়ে দেখবো কিন্তু আমরা প্রোভ করে দেখব ঠিক আছে কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় ফেসিয়াল নার্ভ টেস্ট করে নাই দেখা গেল যে ফিস্টুলার টেস্ট করে নাই অথবা টিউনিং ফর টেস্টে ভুলে গেছে কিন্তু তিনটা অ্যাপ মনে রাখলে যে আমি থ্রি এফ টেস্ট আমি করতেছি কিনা এটা একটা খুব এটা কিন্তু অনেক প্রচলিত এটা অনেক প্রচলিত অনেক বছর থেকে আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমাদেরকেও ঠিক এভাবে শেখানো হয়েছে আজকেও এটা যে ঠিক এরকম যে থ্রি এফ টেস্ট টিউনিং ফর টেস্ট এবং টিউনিং ফর টেস্ট এর মধ্যে রিনি টেস্ট ওয়েবার টেস্ট অ্যান্ড এবিসি টেস্ট আমরা এগুলোর টেস্টের প্রসিডিওর প্রিন্সিপাল এবং ইন্টারপ্রিটেশন নিয়ে আলাপ করেছি প্রত্যেকটা তিনটা কম্পোনেন্ট করে নয়টা কম্পোনেন্ট রিনি টেস্টে যেমন টু কম্পেয়ার দি এয়ার কন্ডাকশন উইথ দ্য বোন কন্ডাকশন উইথ দ্য সেম ইন্ডিভিজুয়াল একটা অ্যাক্টিভিটি ট্রেনিং ফ্রক ভার্টিক্যালি টু সেন্টিমিটার আউটসাইড দিয়ে এয়ার ক্যানেল ধরার পরে পুস্টারে মাস্টার্ড এর মধ্যে জেন্টলি চাপ দিয়ে ধরে কোনটা ভালো শোনা যায় রিনি পজিটিভ ইজ নর্মাল এজ ওয়েল এজ সেন্সিনাল ডেফিনেস এরকম ওয়েবার কম্পেয়ার দি two years of a single individual like an activated tuning fork is placed uh, on the midline of the um, uh, of the, uh, the root of the nose of the body head er jekono midline e jekono jagay dolle in which were ear the patient hears uh, best whoever will be lateralized to the better ear um, in perceptive deafness and deafer ear in the conductive deafness a better among deafer er shobdo dito kintu amra khub explain korechi ebong abar o mone koriye dilam ebong abc সেখানে আমরা আমি কিন্তু একটা ভিডিও দেখাবো খুব সংক্ষিপ্ত ভিডিও যাতে করে সবাই খেয়াল করলে বুঝে ফেলবে এবং কয়েকবার দেখতে পারবে ভিডিওটা সো দ্যাট এটা বোঝা যায় যে ওখানে আমরা মাস্টার টিপের মধ্যে নিয়ে ইয়ার ক্যানেলকে বন্ধ করে দিয়ে অ্যাপসলিউট বোন কন্ডাকশন টেস্ট দেখতেছি এই তিনটাই টেস্ট এবিসি টেস্ট এবং এটার ফাইন্ডিং এবিসি ইজ ইকুয়াল ইউজুয়ালি আমরা এবিসি ইজ ইকুয়াল পেশেন্ট এবং আমরা সময় শুনি অথবা পেশেন্ট যদি কম শুনে আমরা যে পরবর্তী শুনি ডাউন নিচের দিকে আরো যে কম ফেসিয়াল নার্ভ টেস্টের জন্য প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চ এবং প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চের জন্য ফোরহেড আই চিক লিপ টিথ হুইসেল দিয়ে এবং নেক রিং রিং দিয়ে আমি একটা ছোট্ট ভিডিও দেখাবো একই সাথে একজামিনেশনে এটার মধ্যে একটু সবাই দেখে নেবে কিভাবে ফেসিয়াল নার্ভ টেস্ট করে এবং প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চ ঠিক মতো করা হলো কিনা আর ফিস্টুলা টেস্ট এটা হলো কিসের ফিস্টুলা चेपे চোখে চোখে রাখলে দেখা যায় যে পেশেন্টের চোখ কাঁপছে নিস্টিগমাস হচ্ছে 
এবং এটা হলো তাইলে জিনিসটা কি দাঁড়ালো দাঁড়ালো যে پیشنটের সামনের সামনে বসবো প্যাটার্নস কে গ্রিটিং করব پیشنট কে নিজের পরিচয় দেব এবং প্রপারলি লাইট ফেলবো এবং তারপরে প্রি অরিকুলার পোস্ট অরিকুলার এবং অরিকুলার রিজিয়ন বাইট থেকে এক্সামিন করব পরে নি ফিস্টুলার ডিসচার্জিং সাইনাস স্কার মার্ক বা কোন রকমের অ্যাবনরম্যালিটি আছে কিনা ইয়ার ক্যানেল দেখব যে ঠিক আছে কিনা ইয়ার ক্যানেল ইয়ার ক্যানেল তো অ্যাবসেন্টও থাকতে পারে বা নেয়ারও থাকতে পারে তারপরে কোনো পেইনফুল কন্ডিশন থাকতে পারে তারপরে আমরা থুডিকাম নেজাল স্পেক থুডি সরি মেটালিক ওরাল স্পেকুলাম আমরা ঢুকাবো বাই স্ট্রেটেনিং দা এস শেপড ইয়ার ক্যানেল কিভাবে ইট উইল উই পুল দি ইয়ার পিন জেন্টল পুলিং অফ দি পিন আউটওয়ার্ডস আপওয়ার্ডস এন্ড ব্যাকওয়ার্ডস এটা করব তারপরে আমরা প্রোব করে একটু দেখব এই স্টেপগুলো মনে রাখলেই হলো তারপরে 3F টেস্ট ফেশিয়াল নার্ভ টেস্ট টিউনিং ফর্ক টেস্ট এন্ড ফিস্টুলা টেস্ট বাস এটা হলো আমাদের টেস্ট তাহলে আমরা তাহলে ভিডিওটা দেখি এক্সামিনেশনটা কিভাবে করতেছে এটা অনেক বড় একটা ভিডিও থেকে কেটে নিয়ে আমি অন্তত 2 মিনিটের একটা ভিডিও বা 3 মিনিটের একটা ভিডিও আছে फाइंडिंगेमिनेटेलिंगेमिनेटेल আর অনেক ছোট হলো এবং এক সাইডে হলো মার্জিন যদি ডিপেন্ডিং অন দি পাওয়ার মোড এটাকে বলে সেন্ট্রাল পারপোরেশন এটা একটা সেন্ট্রাল পারপোরেশন তার মধ্যে অসিকুলার চেইনও দেখা যায় চিং কোড স্টিবিডিয়াল জয়েন্ট এটা ম্যালিয়াস এটা ইনকাস এবং এটা স্টাইফিস দেখা যাচ্ছে এরকম এটা এটা হলো পার্স প্লেসিডা এখানে ফার্স্ট প্লেসিডা এর মধ্যে যে এখানে ছিদ্র আছে ছিদ্র দিয়ে কোলেস্টেটমা দেখা যায় কাজে এটা এই যে ম্যালিয়াস এর উপরে কাজে আমরা डिमपेनिक मार्जिन 
আর অথবা কেন মার্জিনাল পারপোরেশন বললা বললাম যে এই জন্য যে পার্ট অফ দ্য মার্জিন অফ দি পারপোরেশন ইজ ফর্ম বাই বোন এবং এই যে কোলেস্টেরোমা হয় বা মার্জিনাল পারপোরেশন হয় দুইটা লোকেশন হয় একটা হয় পার্স টেন সাথে আর একটা হয় পোস্টিয়র সুপিরিয়র কোয়াড্রেন্ট অফ দি পোস্টিয়র সুপিরিয়র কোয়াড্রেন্ট অফ দি টিম পার্স টেন সা কাজে এই দুইটা জিনিস মনে রাখতেই হবে টিম্পেনিং মেমব্রেনের মধ্যে এটা দেখা যাচ্ছে একটা হোয়াইট পার্লের মতো দেখা যাচ্ছে অথবা ডার্টি কালার হোয়াইট পেপারের মতো এরকম কখনো কখনো পলিপয়েড মাছও দেখা যায় কানের ভিতরে টিউনিং ফর টেস্ট রেনি টেস্ট পজিটিভ বা রেনি নেগেটিভ ওয়েবা লেটালাইজড টু দ্য রাইট লেফট এবিসি ইকুয়াল অথবা ডাউন ফিস্টুলা টেস্ট ফিস্টুলা পজিটিভ নেগেটিভ স্পেশাল নার্ভ ইনট্যাক্ট উইক প্যারালাইজড রাইট অথবা লেফট সাইড এটা বলা দরকার কাজে এই কিন্তু ফিস্টুলা নার্ভের যে গ্রেডিং যেমন সার্জারি করতে হলে যিনি সার্জন ওই দেখেই করবেন আর এটা যেমন একটা কোলিস্টেটোমা হোয়াইট পার্লের মতো দেখা যায় এটা পুষ্টি সুপিরিয়র কোয়াড্রেন্ট এই যে মেলিয়াস এর সাথে এটা পুষ্টি সুপিরিয়র কোয়াড্রেন্ট অফ দি টিম্পেনিং মেমরি এখানে কি দেখা গেল এখানে একটা পার্লের মতো দেখা যাচ্ছে এবং ডার্টি ফাউল স্মেল এবং পারফেক্ট এই যে এদিকে টিম্পেনিং মেমরি রেস্ট অফ দা টিম্পেনিং মেমরি ইজ রিট্রাক্টেড তুমি কমেন্ট করবা এমন আমরা আশা করি না কিন্তু যদি কেউ করে তাহলে ভালো যে এটাই আমাদের ক্রনিক সাপোর্টিভ অ্যাটাটিস মিডিয়ার ফাইন্ডিং পিওরিকুলার পোস্টরিকুলার অরিকল ইয়ার ক্যানেল টিম্পেনিক ম্যামব্রেনের অবস্থা কি এবং ডিসচার্জ কি ফেশিয়াল নার্ভের অবস্থাটা কি এবং ডেফনেসটা কি রকম পাওয়া গেল কন্ডাক্টিভ ডেফনেস নাই এই ফাইন্ডিংটা এটা ডায়াগনোসিস বলতে হবে না এটা আমরা টেস্টের রেজাল্টের মধ্যে লিখে রাখলে হবে কাজে এগুলা খুব ইম্পর্টেন্ট আর এই সাথে তো এই পর্যন্তই কিন্তু একটা প্রশ্ন যেগুলা এই রিলেটেডে করা হয় যেগুলো আমাদের বক্সের মধ্যেও থাকে একই প্রশ্নে ঘুরে ফিরে কিন্তু তারপরে এটা অন্য অ্যাঙ্গেল থেকে প্রশ্নগুলো করা হয় আমি কয়েকটা প্রশ্ন এখানে আলাপ করব যেগুলা আমরা কানের সাথে কানের কেসের সাথে দিয়ে প্রশ্নগুলা এসে থাকে সেটা নিয়ে কথা বলবো যেমন কোশ্চান সান ইয়ার এই যে একটা ইনেক্টিভ ইয়ার হাউ টু ইনেক্টিভেট আমরা পেলাম অ্যাক্টিভ ইয়ার অর্থাৎ পেশেন্ট আমাদের কাছে প্রথম যখন আসছে তখন কিন্তু তার কানের মধ্যে ডিসচার্জ ছিল কাজে এই ডিসচার্জ হলে কানটা ইনেক্টিভেট করতে হবে কি করে কারণ একটা কানের পর্দা কেবল লাগাই দিলে হবে না এটা তো পরবর্তীতে এটা মেনটেন করতে হবে আবার কেন পারফেশন হয়ে যাবে না একটা কারো কি যদি সিভিয়ার অ্যালার্জি থাকে সে যদি অ্যালার্জি সবসময় কন্ট্রোল না করে তার যদি ডেভিয়েটেড নেজার সেপ্টম থাকে তার যদি টনসিলেডিনার থাকে তার যদি ক্রনিক সাইনোসাইটিস থাকে তার যদি নাকে পলিপ থাকে নেজোফিনিক্স এর কোনো টিউমার থাকে বা কোনো ক্রনিক ডিজিজ থাকে ইভেন রাইনোস্পোরিডিস এর মতো জিনিসও যদি থাকে তাইলে দেখা যাবে যেটা যে এখন কথাটা হলো যে আমাদের ইভেন ক্রনিক টনসিলেটিস এর জন্য রিপিটেডলি ইয়ার ইনফেকশন হয় কাজে তাহলে একটা অ্যাক্টিভ ইয়ার কে আমরা ইনএক্টিভ করব কি করে কাজে আমাদের এখানে দুটো টার্গেট একটা হলো যে ইয়ার ইনফেকশনটা কন্ট্রোল করা আর একটা হলো ফোকাস অফ ইনফেকশন কোথাও আছে কিনা এটার জন্য খোঁজা কেমন আমরা প্রথমে পেশেন্টকে কিছু ওষুধ দেব ইনফেকশন কন্ট্রোল করার জন্য কিরকম ওষুধ দেব আমরা কানের মধ্যে ড্রপ দেব এটা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন সবাইকে পাততে হবে দুই একটা কানের ড্রপ এর স্ট্রেংথ সহ অন্তত একটা ওষুধ হলেও তো মনে রাখতে হবে আমরা জেন্টামাইসিন এয়ার ড্রপ খুব ফ্রিকুয়েন্টলি দিয়ে থাকি পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট এয়ার ড্রপ পয়েন্ট জিরো থ্রি পার্সেন্ট জেন্টামাইসিন এয়ার ড্রপ চার ফোটা করে দিনে তিনবার যে কানেই অ্যাক্টিভ ইনফেকশন থাকে ওখানে এবং দেয়ার নিয়মটাও অনেক সময় বলে দিতে হয় জিজ্ঞেসও করে আমরা বলি ডিসপ্লেসমেন্ট না থাকে অর্থাৎ কানের পর্দায় ছিদ্র যদি খুব ছোট থাকে তাহলে কানের মধ্যে ওষুধ দিলে তো বাইরে থেকে বাইরে থেকে চলে আসবে কাজে আমরা বলবো যে পেশেন্টকে কাজ করে শুয়ে চার ফোটা ওষুধ দিয়ে এই ট্র্যাগাসের মধ্যে দুই তিনবার চারবার পাম্প করে দিলে বাতাসটা ডিসপ্লেস হবে ইয়ার ড্রপ দিয়ে এটা হলো যে ইয়ার ড্রপ সম্পর্কে বললাম কতদিন পনেরো দিন তারপরে 
এরুগি যদি আপার রেস্পিরেটরি ইনফেকশন থাকে এবং টিবিটি পেইন টাইপ অফ ডিজিজ থাকে কোনো যদি কোনো ফ্যাক্টর থাকে ওখানে আমরা একটা নাকের ড্রপ দেব লাইক জাইডোমেটাজোলিন বক্সিমেটাজোলিন এগুলার স্ট্রেংথ সম্পর্কে আমরা অনেক আলাপ করেছি তারপরে তাকে অ্যান্টিহিস্টামিন দিতে হবে একটা সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক এর বিশেষ কোনো রুল নাই তবু আমরা দিয়ে থাকি একটা সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক যে কোনো ট্রাই দিলাম সিপ্রোফ্লক্সাসিন দিলাম বা লিভোফ্লক্সাসিন দিলাম বা সেফটিবুটেন দিলাম বা একটা সেফিক্সিন দিলাম যে কোনো একটা ডোজ এবং ডিউরেশন যে ফোর হান্ড্রেড মিলিগ্রাম সেফেক্সিন বিডি ডোজে খাওয়ার পরে দিনে সাত দিনের জন্য দিলাম বা দশ দিনের জন্য দিলাম ভালো করে বলতে হবে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এখানে হলো যে পেশেন্টকে যে আপনি কান পরিষ্কার করবেন না এক নাম্বার দুই নম্বর কানে পানি ঢুকাবে না এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস যে কান পরিষ্কার করবে না কানে পানি ঢুকাবে না কেমন এটা যেন ইয়ে করে এবং কটন বার্ড দিয়েও কান পরিষ্কার করা উচিত না এবং কখনো কখনো যদি পাঙ্গাল ইনফেকশন থাকে আমরা সাথে অ্যান্টি পাঙ্গাল কোথাও কোন ডিজিজ আছে কিনা ডিসচার্জ এর স্মেল এবং কোয়ালিটি কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ স্মেল এবং কোয়ালিটি দিয়ে কোয়ান্টিটি এবং যদি স্ক্যান্টি হয় পরিমাণে কম হয় তাহলে বুঝতে হবে যে এটাতে কোলেস্টেরোল আছে এটা আনসেফ টাইপ অফ হেয়ার ডিজিজ এবং যদি প্রফিউজ হয় এবং মিউকয়েড হয় মিউকাস রিক্স হয় তাহলে এটাতে বলবো যে সেফ হেয়ার ডিজিজ হয় আর স্মেল ফল স্মেল যদি থাকে ফল স্মেলটা কোথ থেকে আসে বোন যে ইনফেকশনটা হচ্ছে মাস্টার্ড এখানে যে মাস্টার্ড যে কোলেস্টেরোটম হলো কোলেস্টেরোটম বোন রেস্ট্রাকশন করে একটা জীবিত মানুষ তার হাড্ডি খেয়ে 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 বাসতেছে কাজে হাড্ডি একটা কানেকটিভ টিস্যু এটার মধ্যে সেফ্রোফাইড গ্রো করতেছে সেফ্রোফাইড মানে দোজ অর্গানিজম গ্রো অন দা ডেড টিস্যু কাজে এটার জন্য ফল স্মেল হয় এখানে কিন্তু এই সেফ্রোফাইড এর জন্য সিডোমোনাস হোক আর মানে আমাদের ক্লস্টেরিয়া হোক যেটাই হোক এখানে বেশি বেশি সিডোমোন আছে পারপোরেশনের ডেফিনেশন একদম সেন্ট্রাল পারপোরেশন কাকে বলে মার্জিনাল পারপোরেশন কাকে বলে এটা না পারলে সবাই একদম डेफिनेशन আর মার্জিনাল পারপোরেশন হলো এ পারপোরেশন ইন দা পার্স টেনসা অর ফুস্ট সুপিরিয়র কোয়ার্টার অফ পার্স টেনসা অথবা ইন দা পার্স প্লাসিডা পার্ট অফ দি মার্জিন ইজ ফর্মড বাই বোন আমরা তো প্রথমেই বলেছি যে এটা পারপোরেশন অফ দি টিম্পেনিক মেমব্রেন তার মানে টিম্পেনিক মেমব্রেনের মধ্যে পারপোরেশনটা কিন্তু মার্জিন অফ হুইচ ইজ পার্টলি ফর্মড বাই বোন এরপর আমরা অনেক সময় জিজ্ঞাসা করি কোথায় কোথায় হয় তখন যে পার্স প্লাসিডাতে হয় ফুস্ট সুপিরিয়র কোয়ার্টারে হয় তাহলে খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ হলো যে একটা কোলেস্টেরোমা যার কানের মধ্যে ফেল তার যে হাড্ডি টাডি নিয়ে যে আমরা কেটে দিলাম তার কিন্তু আগের জায়গায় আসতো না সেগুলোর চেইনও নর্মাল হলো না কাজে তার একটা বোনি ক্যাভিটি এখানে হলো কাজে এই কারণে তাকে কিন্তু বলে দিতে হবে যে তোমার কানের কিন্তু শুনা আর কোনোদিন নর্মাল হবে না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো এই কান থেকে কিন্তু ডিসচার্জ আসবে ভবিষ্যতে আমার কানে ডিসচার্জ আছে 
আর কানে কম শুনি এই জন্য আসলাম আপনি বলছেন যে এটাই আমার যাবে না তাহলে আমি অপারেশন করব কেন কোলেস্টেরোমা কিন্তু ইন্টারক্রেনিয়াল কমপ্লিকেশন করে এক্সট্রাক্রেনিয়াল কমপ্লিকেশন করে লাইফ থ্রেডেনিং কমপ্লিকেশনস কাজেই এটা টু মেক দি ইয়ার্স নট নট টু সেভ দি ইয়ার বাট টু সেভ দি লাইফ কাজেই এটা আমাদের কি কাউন্সেলিং করতে হবে কমপ্লিকেশনস অফ ট্রিটমেন্ট আমি সব সময় বলি যে আমরা যদি মাস্টারেক্টমি করি বা মারিঙ্গো প্লাস্টিক করি তাহলে কি কি কমপ্লিকেশন হইতে পারে কারণের মধ্যে সবাই স্যার ইনজুরি টু দ্য সারাউন্ডিং স্ট্রাকচার ব্লিডিং এগুলো তো সব অপারেশনই হয় আমরা যখন কানের অপারেশনের জন্য স্পেসিফাই করতে যাচ্ছি তখন আমরা শুনতে চাইবো যে এটা এখানে যে কি হয় ফেসিয়াল নার প্যারালাইসিস হতে পারে এবং پیشنটের কোন টোটাল ডেফনেস হয়ে যেতে পারে কেমন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং লাস্ট অফ অল আমরা যখন মারিঙ্গো প্লাস্টিক কথা বলি কানের পর্দা লাগানোর কথা বলি টিম্পেনো প্লাস্টিক বা মারিঙ্গো প্লাস্টিক ওটা টিম্পেনো প্লাস্টিক অনেকগুলো টাইপ আছে অনেক এক্সটেন্ড আছে কিন্তু শুধু পর্দা লাগানোর ব্যাপার যখন আসে কি দিয়ে লাগানো হয় টেম্পোরাল ফাঁসা এই যে টেম্পোরাল মাসেল উপরে একটা ফাঁসা থাকে কানের পিছনে ইনসিশন দিলেই এখান থেকে এটা পাওয়া যায় অনেকেই আমাদেরকে বলে যে স্যার না কেটে অপারেশন করবেন অপারেশন আবার না কেটে হয় নাকি অপারেশন মানেই তো কাটা কিন্তু মানুষ বলে আমরাও অনেক সময় বা অনেক ডাক্তার অনেক সময় বলে এটা মানে এটা হলো যে এখানে টেম্পোরালি যে এখানে চুলের ভিতরে একটা ইনসিশন দিয়ে এখান থেকে টেম্পোরাল পার্সাটা নিয়ে ছিদ্রের ভিতর দিয়ে এটা রিপেয়ার করে দেয় খুবই সম্ভব খুবই সহজ আমরা করে থাকি তাইলে আর কোথাও কিন্তু একটা জিনিস আমি বলি কানের পিছনে একটা ইনসিশন দিলে আমি অনেক সময় কাপলদেরকে জিজ্ঞেস করি যে অনেক সময় কাপলরা যখন আসে ওয়াইফের অপারেশন হবে বিয়ে হয়েছে আজকে দশ বছর একদম স্পেসিফিকলি বলেন তো ওনার কানের পিছনে আপনি কোনোদিন দেখছেন বা হাজবেন্ডের কানের পিছনে কেউ কোনোদিন দেখছে এই জায়গার মধ্যে কিন্তু কেউ আসলে দেখে না কাজে এই জায়গাটা কখনো এক্সপোজ হয় না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো যে এখানে ইনসিশন দিয়ে फसल मेटेरियल <laughs> टेम्पोरिशन নোজ কেস কিভাবে এক্সামিনেশন হবে ইয়ার এর কেস কিভাবে এক্সামিনেশন হবে এটা দেখালাম আমার প্ল্যান আছে যে কখনো এই ব্যাচকে হয়তো পারবো না যে এটা যদি আমি যদি কন্টিনিউ করি তাহলে আমি নিজেই বা আমার রেজিস্টারকে দিয়ে پیشنটের স্টেপ বাই স্টেপ প্রত্যেকটা যে এক্সামিন করে ওটার ভিডিও করে দেখিয়ে সবাইকে কেসগুলো দেখানো थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर टुडे